हे फ्रेंड्स दिस इज मनीषा यादव वेलकम टू पी टी एस कैट एक्सपर्ट आज हम लोग करने वाले हैं हमारी न्यू जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर करने वाले हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डिस्कशन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर किस किस लेवल की कहाँ कहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट में हमारी पोस्ट निकलती है उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो उससे पहले आप प्लीज हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो डोनेट लिंक है उसके अंदर जाके आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड देखिए हमेशा कंसर्न रहता है कि हम लोग करते हैं हम लोग जब बीटेक कर लेते हैं डिप्लोमा कर लेते हैं तो कंसर्न रहता है जॉब से रिलेटेड कि जॉब कहाँ पे और किस लेवल की मिलेगी और अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डिस्कस करना चाहूँ तो हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो हमारी डिपेंड कर, काफी एरियाज के अंदर है लाइक सेंट्रल में भी होती है और हमारी स्टेट के अंदर भी होती है तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग किस तरीके से कौन सी जॉब कहाँ पे निकलती है हमारी तो वो मैं आपको यहाँ पे आज डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा आता है वो आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम और इसको हम कहते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ई या आई के नाम से इसको जाना जाता है ये आई जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है उसके लेवल की हमारी जो पोस्ट होती है इंजीनियरिंग के अंदर ये जो एग्जाम है ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इस एग्जाम के अंदर जो हमारी लाइक like, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिनको हमें जिनके अंडर ही हम रह के इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं लायबल होते हैं इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए तो इसमें क्या होता है कि आई के जो एज लिमिटेशन है वो 20 टू 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और इसमें बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो और अगर इसके अंदर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी बार हम एग्जाम दे सकते हैं तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है आप प्रॉपर तरीके से अपनी अच्छे तरीके से जब तैयारी करेंगे रिलेटेड टू दिस दिस लेवल ऑफ एग्जाम तो आप चाहे तो आप इसको वन अटैम्प्ट में निकाल सकते हैं टू में जितने भी आप ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आपको भाई आप सिर्फ थ्री अटैम्प्ट ही कर सकते हैं फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है और इसके अंदर क्या होता है कि एज जो रिलैक्सेशन है वो देखिए वो मिलते हैं आपको कैटेगरी वाइज कि कौन किस कैटेगरी के अंदर आता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलती है राइट तो ये हमारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हमारा आई एग्जाम है उससे रिलेटेड है टॉप मोस्ट एग्जाम है ये जो हमारा एग्जाम है ये ग्रेड ए जो हमारा मोस्ट ऑफ द ए क्लास इंजीनियर्स जो होते हैं ना हमारे पूरे के ऑल ओवर द कंट्री इंडिया के अंदर यहाँ पे अगर टॉप क्लास जो इंजीनियर्स होते हैं वो इस एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट होते हैं और इसके अंदर जो होता है एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके होता है इसमें टोटल थ्री आपके स्टेप्स होते हैं फर्स्ट तो आता है आपका प्री इसके अंदर आपका होता है ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आते हैं मेन्स के अंदर आपका रिटर्न एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम के अंदर आप जैसे वहाँ पे पूरा का पूरा आप वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे एंड आप थोरिटी के लिए उसे राइट डाउन करोगे एंड देन इंटरव्यू होता है तो ये तीनों के तीनों आपके स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने चाहिए जैसे प्री क्लियर होगा तभी मेंस होगा और मेंस क्लियर होगा तभी आपका इंटरव्यू होगा राइट right. तो ये सब कुछ आता है अब जब आपका अगर ये तीनों के तीनों आपके जो पार्ट्स है जो स्टेप्स है वो क्लियर हो चुके हैं इसके अंदर तो क्या आता है इसके अंदर हमारा जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर आपकी पोस्टिंग होती है एज ए तरीके से टेक्नो मैनेजेरियल आपकी पोस्ट आपको मिलेगी तो उसके अंदर क्या है इसमें टॉप मोस्ट जो पोजीशंस होती है उसके अंदर हमारा सीपीडब्ल्यूडी भी आता है रेलवे भी आता है मेट्रोज भी आती है जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी होता है एस जैसे हम नाम से जानते हैं सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग भी होता है बॉर्डर रोड्स भी होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर आपकी पोस्टिंग होगी इसको क्लियर करने के बाद में तो ये तो था रिलेटेड टू आई ई एस की अगर इसकी सैलरी की बात करती हूँ मैं तो सैलरी की लगभग हमारी वन लैख से आपकी एक तरीके से इनिशियल अगर मैं सेवेंटी थाउजेंड से लेके वन लैख इनिशियल सैलरी होती है बाकी पे कमीशन के हिसाब से आपकी बढ़ जाती है तो ये इस तरीके से होती है तो ये आपका था आई ई एस के रिगार्डिंग नेक्स्ट जो अगर मैं बात करती हूँ वो आता है मेरा एसएससी जूनियर इंजीनियर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम को इस एग्जाम के अंदर क्या होता है कि इसमें जैसे जूनियर इंजीनियर्स हमारे जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं वेरियस ब्रांचेस के लिए इसके अंदर जो जूनियर इंजीनियर वो सिविल के भी होते हैं इलेक्ट्रिकल के भी होते हैं मकैनिकल के भी होते हैं क्वान्टिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स के भी होते हैं तो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग करके आए हैं इलेक्ट्रिकल करके आए हैं मकैनिकल करके आए हैं वो इसके अंदर लायबल होते हैं अप्लाई करने के लिए तो ये सब कुछ हो होगा इसके अंदर 
इसमें भी आपके क्या होता है इसमें आपके टू एग्जाम्स होते हैं एक तरीके से एक होता है प्री एक होता है मेन्स वो दोनों आपको क्लियर करने पड़ते हैं तो अगर आपका जैसे क्लियर हो जाता है कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रो दिस थ्रो दिस गेट टू द वर्क इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जा सकता है एग्जाम्पल के लिए सी पी डब्ल्यू डी है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिलेगी जो आई ई एस था वो टॉप मोस्ट जो मैनेजेरियल पोस्ट थी उसको और उसको आप मिक्स नहीं कर सकते और इसके अंदर क्या होता है कि सेंट और नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट्स है वो आपके सेंट्रल वाटर कमीशन है सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग है एक्सेट्रा है काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसकी जो सैलरी है वो सैलरी है जो अगर इनिशियल सैलरी की बात करती हूँ फोर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड के बीच में होती है इसकी सैलरी इनिशियल वो एज पर आपका पे कमीशन के हिसाब से चेंज होती है तो ये आपका था एस जूनियर इंजीनियर्स के रिगार्डिंग फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ और भी बहुत सारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है जो होती है इंडियन रेलवे के अंदर आर आर के नाम से भी आपकी सेक्शन इंजीनियर्स की भी असिस्टेंट इंजीनियर जैसे हम लोग जानते हैं तो उसके अंदर भी हमारे जूनियर इंजीनियर से आ, की जो पोस्ट है वो निकलती है देखिए डिफरेंस कहाँ आता है इसके अंदर जो हमारा एसएससी एस सी जेई था और आई था इसके अंदर जो हमारा पूरा इंजीनियरिंग का सिलेबस है एक तरीके से लाइक like, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग हो गई चाहे वो रेलवे इंजीनियरिंग हो गई चाहे वो हमारी स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गई चाहे वो हमारा डी सी एस डिजाइन ऑफ स्टील सॉरी कंक्रीट स्ट्रक्चर हो गया डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया तो जितने भी आपने इंजीनियरिंग के दौरान अपने uh, एक तरीके से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से सारा का सारा कंक्लूड करके आपका एस एंड आई के अंदर आता है अब अब अगर मैं रेलवे की बात करूँ देखा आएगा तो इसमें भी ऐसा नहीं कहती बट इसमें ज़्यादा पार्ट आपका रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड आएगा तो ये होता है इसमें थोड़ा सा सिलेबस आप लोग चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको सिलेबस रिगार्डिंग कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी इसके अंदर क्या होता है कि नेक्स्ट अब बीएसएनएल के अंदर भी हमारी सिमिलर जो हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर जूनियर इंजीनियर्स की और सेक्शन इंजीनियर्स की जो हमारी जॉब्स है वो निकलती है बी हो गया एन हो गया ठीक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब इसके अंदर और भी बहुत अच्छा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी हो गया डीएमआरसी भी हो गया डीआरडीओ भी हो गया आपका यहाँ पे काफी सारी है इंडियन नेवी भी हो गया इंडियन एयरफोर्स भी हो गया तो सारे के सारे यहाँ पे हर जगह पे आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे टेक्निकल जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं उनकी पोस्ट निकलती है हर साल निकलती है तो वहां पे आप आसानी से जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर एलिजिबिलिटी वहां पे जैसे हो भी सकता है कि काफी जगह पे ऐसा भी होगा कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट कर सकते हैं और बीटेक वाले कर सकते हैं मोस्टली केसेस में डिप्लोमा एंड बीटेक वाले दोनों कर सकते हैं तो वहां पे जाके आप एलिड जब आप जाके वहां पे लिंक के अंदर क्लिक करते हैं जहां पे आप गवर्नमेंट जॉब का जो सेक्टर है वो देखते हैं देखिए अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो सरकारी नौकरी डॉट कॉम एक साइट है उसको जाके आप चेक कर सकते हैं और वहां पे अपना लॉग किए रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे वहां से तो वहां पर जो जैसे ही आज भी अगर जैसे कोई जॉब निकली है गवर्नमेंट के अंदर तो वो आज ही भी अपडेट दे देता है तो वहां से आप ले सकते हैं अपनी प्रॉपर अपडेट रह सकते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड देखो ये तो हमारा था सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड अब आता है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब कि स्टेट के अंदर कहाँ कहाँ निकल देखिए स्टेट के अंदर यूनियन इंजीनियर्स की निकलती है सेक्शन इंजीनियर्स असिस्टेंट इंजीनियर्स की निकलती है और एक हमारी निकलती है पटवारी की भी निकलती है देखिए ये हमारे फील्ड से ही है क्योंकि हम लोग जैसे वो करता है सर्वेइंग का बेसिकली काम तो उसमें सर्वेइंग से रिलेटेड और यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड एरिया से रिलेटेड कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो आप यहाँ पे जैसे जाके उस उन वेबसाइट्स के ऊपर जो सरकारी नौकरी डॉट कॉम है उसके ऊपर जैसे ही उन फॉर्म्स से रिलेटेड आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर जो आपकी पोस्ट निकली उस पर तो सारी एलिजिबिलिटी सबका सिलेबस प्रॉपर तरीके से आपको व्यू हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट कौन कौन से है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट है हमारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू डी सेकेंड है हमारा वाटर इरीगेशन डिपार्टमेंट इसके अंदर हमारा ज्यादातर जो हमारा आएगा इरीगेशन मतलब जितनी भी नहरें बनती है हमारे एरिया के अंदर जितना भी वाटर का हम डिस्चार्ज करते हैं जगह 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 जिस भी तरीके से करते हैं तो वो सारा कुछ आपका वाटर एंड इरीगेशन डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं वो संभालते हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर म्यूनिसपैलिटी एंड ब्लॉक्स के अंदर देखो फिर पंचायत विभाग के अंदर भी हमारे जूनियर इंजीनियर्स होते हैं क्योंकि पंचायत के भी तो काफी सारे काम निकलते हैं तो वो सब कुछ हमारा काम होता है इसके थ्रू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी डिपार्टमे
इस डिपार्टमेंट भी निकलती है अब कोई लोग ये सोचेंगे कि मैम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सिविल की जेई का क्या काम है देखिए जरूरी थोड़ी ना अब जो भी वहाँ पे अब इलेक्ट्रिकल वाले तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम के से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं अब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो सिविल इंजीनियर ही करेगा तो ये सब कुछ हमारा जो डिपार्टमेंट है देखिए कंस्ट्रक्शन हर जगह पे होती है हर डिपार्टमेंट में होती है तो वहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है हाँ मानती हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीन में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो कम पोस्ट निकलेगी एज कंपेरिजन टू वाटर इरीगेशन डिपार्टमेंट पब्लिक पीडब्ल्यू और आपका पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इन सब के कंपेरिजन में कम निकलेगी बट निकलती जरूर है तो ये हमारा था पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स के अंदर फिर तो उसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट हमारा कंसर्न है वो रिलेटेड टू है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पी एस के नाम से आप जानते हैं इसके अंदर जो हमारी पोस्ट होती है ब्लैंक जो हमारे पास जो जॉब्स निकलती है वो गेट के थ्रू मेनली अगर गेट का एग्जाम हमारा होता है एज यू ऑल नो कि हमारा यहाँ पे इंजीनियरिंग की जस्ट बात गेट का एग्जाम लिया जाता है जिसकी आपकी रैंकिंग के हिसाब से इसके अंदर आप जो अप्लाई है वो कर सकते हैं इन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिया हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड राइड्स इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड तो ये सारी की सारी मैंने ओ एन जी सी ई आई एल ये सारी की सारी आपको मैंने सेक्टर्स बताए हुए हैं इन सेक्टर्स के अंदर आपकी टेक्निकल पोस्ट निकलती है रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग तो वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं बट डिपेंड करेगा आपकी गेट की रैंकिंग के ऊपर तो पहले आपको गेट क्लियर करना पड़ेगा देन यू हैव टू अप्लाई इन दिस सेक्टर्स तो ये था रिलेटेड टू पूरा का पूरा हमारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कि किस तरीके से आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनके अंदर आप लायबल हैं अप्लाई करने के लिए तो अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट है अगर आप जानना चाहते हैं देखिए अब ये तो पूरा का पूरा हमारा गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड था अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज कवर होती है तो आप हमें कमेंट के अंदर बताइए अगर हमें आप बताएंगे तो हम आपके लिए अलग से वीडियोज जो है वो अपलोड करेंगे रिलेटेड टू दैट टॉपिक आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूं बाय बाय टेक केयर